شما عزیزان امیدوار هستم که باز هم سهت باشید و قادری هستم در خدمت شما دوستان عزیز این روز من قرار بود که یک مصاحبه داشته باشم با جناب استاد جلال استاد دانشگاه کابل که همه خوش همه شما با صحبت ها و با چهره شاشنایی داریم و قرار بود که روی روی خط همین لحظه ها بیاین ولی متاسفانه که تلفنشان جواب نمیتن و هر صورت صحبت هایی داشتیم برنامه رو ترتیب کرده بودیم که با ایشان صحبت هایی داشته باشیم به هر صورت اگر آمدن خوش بیاین از شان سوالاتی داریم در غیر آن یک قسمتی از صحبت های لویدانی لوگرگی ساختگی آقای غنی و کرزایه با تیم فاشیستیشن برای شما میذارم که ایشان هم در اونجا صحبتی کردن برای ما البته و مسیج فرستادن ایر خدمت شما به نشر میسپرم بعدا اگر آمدن خوب اگر نامدن به صحبت های خود و تفسیر های خود صحبت میدن و شرعی قبول 
ضرر خاص و هدفی به دست آوردن منفیت بزرگ ملی جایز است رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان با توجه به خیر آمد در دستور روز قرار دهد از میان 400 نفر زندانی طالب زندانیانی را که متهم متهم هستند یا متهم می باشند و فیصله محکمه سلاسه در موردشان صورت گرفتند دوسیه هاشان وصف جرمی قاچاق مواد مخدر فساد اداری و اخلاقی قتل ناموسی و خیانت و امنیت میلی دارد باید تفکیک شود برادرها فکر ما است که طالب فساد اخلاقی نمی کند و خیانت و امنیت میلی نمی کند اگر طالب خدا نخواسته این کارها را بکنه و ما بگیم آزاد شود ما بزرگترین خیانت را در فکر زد خود می کنیم و متحس کنم بعد این دوستان سیدو نکیز گفت می زنن از یک طرف می دم ما صلاحیت بخشش هم قرم دلن داریم از یک طرف می دم که ما نبزیم قانون هم چه نداریم ما نمی دانیم قانون آقیمیت قانون باید محترم شیورد شود باز قانون چی می گم؟ آزاد شود یعنی چی؟ چی می خواهیم بگویم؟ جناب رئیس محترم ما با جرعت می گم خدا کنه که یک سال بعد رو برن بند می کنن زنده و آتانی چرا؟ با تمام عرضش هایی که باور دارن عرضش های سیاسی اعتقادی سر پاوند استاد است خلیزان عرضش های ایرانات متحده امریکا رو خراب کرد عرضش های اروپا و ناپور رو خراب کرد ما تصمیم داریم که عرضش های بیست سال خود زیر پای بزاریم صلح می کنم او صلحه که ما فکر بکنیم اون نمی کنم او نصف قدرت نمی خواه او کل قدرت نمی خواه و باور و امارت اسلامی افغانستان است نه جمهوری اسلامی افغانستان و این روز ما در جرگه مشورتی و در بیانات خود نشان دادیم که طالب دو قانون افضاقی به قبول ندارم شهید است قوانین ایتیت هم قبول ندارم نقض قوانین تعیید نظریات طالبان است آگاهانه و ناگاهانه ما در 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 مسیر پذرفتیم که او نفع کامل طالبان و ضرر مطلقی همین دولت است زیر پاگذاشتن قانون صلح نیست زیر پاگذاشتن قانون تداونی جنگ است عوامل جنگ میدانیم رشوت است، فساد است، اختلاف است، طبور است، آجاق است جنایات سازمان یافته است و در یک کلمه نقض حاکمیت قانون است قانونی که اگر حاکم می بود گفت به اینجا نمی رسید کار به اهل کار می سپرده می شد گفت به اینجا نمی رسید فساد ایداری دسترده وجود نمی داشت جای پای افغانستان است در نفتی نمی به این نفتی نمی پایان آورده است اگر نمی بود گفت به اینجا نمی کشید اختلاف قدرهای گناگون اگر نمی بود گفت به اینجا کشیده نمی شد متاسفانه نقض حاکمیت قانون و فساد اداری کاملا منفی طالبا تمام و حالی در نقطه رسیدن که همه چیز از ایلی پاوی ما با منظور پایان باشیدن به جنگ و خونویزی بعد از تشخیص امی چار ست نفر باید تشخیص شود این امی چار ست نفر باید تفکیق شود که اینا واقعا وصف جرمیشان قاچاق مواد مخدیر است اینا کارون نیستند اینا قاچاق بر هستند قاچاق بر هستند بینید سبحان الله وصف جرمیشان فساد ایداری و اخلاقی ما باور کنیم که مولوی ها فساد ایداری و اخلاقی نمی کنند حالا ما فساد پیش ها را ایدار کنیم یا فساد قاچاق بر ها و فساد پیش ها بودادن و نیخان برنامه کاری بازار شود این میدانید 
اهانت از بسرباد و اشخاص که جدا را شدادن این اهانت از بسرباد این را تذکیر کرده و جان خدا پیدا کرده این اهانت از بسرانگالایی که شب روز تحقیق کردن صحبت کشیدن و حقیقت را تنگ کردن و این اهانت از بخصار که این حاکم محکمه را صادر کردن آقوی هم را شما را اکنان و اونا را حیات سانه در خطر را در اون صادر اگر افراد خارجی در میان همین 400 نفر زندانی باشد بعد از بررسی توصیه های مربوطه این افراد باید آزاد نشوند با دولت مربوطه شما باید صحبت شود اونا چی میگن شاید در نام از این افراد بیزار سه البته آزادی طالبان در پرتم شریعت اسلامی و قانون نافذه کشور صورت میگیرد که از طبان خلاص میگیرد که از طبان بخاطر که امریکایی ها خفه میشن ولی امریکایی ها به دشت نگاهی خواهند شما ارزشات ها نزید پای بوده باز مسئله ها خواهند چا مندکان کنش قرآن نه و امریکایی هم ملت بسیار بزرگ و بیداره آن متوجه است که ما چی میدونیم ما راستی ما نقیل به دیموکراسی هست نمیانه آن معلوم میشه چا به هدفی تحقیقی به هدفی تحقیقی پرونده های مربوطه یا انتزی های مربوطه بازم یک زنگ میزنم که اگر استاد باشه روی خط داری میشه اگرم نباشه کنم وقت دیگری و فکر میکنم استاد اتمن جای گیر هستن نگذاره میشم به حال خودشان <تصفح> شاید به وقت دیگره در برنامه حاضر شوند خب در قسمت لای دیگه استاد حرفایش زد و انتقاداتش هم نمود دو جرگه هم صورت گرفت نتیجه هم صفر از امروز اول تا امروز میبینیم که کشتن و انتحار رو زدن هست قسمی که همه ما شما میفهمیم امروز در شمال افغانستان مردم شروع کردن که از, از شمال فرار کنند در غزنی هم مردم به جای شده و مردم فایا و جوزیان خودشان سلا گرفتن علیه طالبا و ای آقای غنی با این حرفش که 500 نفر برای محافظت خود جمع کرده همیشه بر از امینا صحبت سخنرانی میکنن در دور ارگ و در دور خانم شوینا در حالی که در سی و پنج کلومتری ولایت بلخ ولایت جوزجان طالبا در همه جای حاضر هستند نه اردوی هست نه پلیسی هست نه کوه هوایی هست یعنی همه حرفای ای آدم دروغ است ای آدم یک مکار است ای آدم یک فریبنده است من بارها میگم شاید از صحبت های تکراری من هم اگه در دوستا خفه شد ولی خوب است که در مغز مغز روح جان شما ای داخل شد و بدانید که خوب و بد چی هست فعلا شرایط وطن هر کنجی کنار شام خدر وضعیت خراب است که هیچ برای شما گفته نمی کنم خب گفتم برنامه قسم بود که امروز آقای استاد جلال تشریف بیارن که متاسفانه نیستم دوباره برمی کردیم روی موضوعات جشن استقلال که چند نقطه دیگر هم خدمت شما امروز میخوام یادوار شوم 
و امیدوار هستم که دیگه صحبت های آخر باشه موضوع دیگه جشن استقلال ما هیچ تا در چندین برنامه که شما دیدیم ما هیچ کدام توجینی به شاه آمان الله نکردیم ولی صحبت های بود که آیا لازم هست در این وقت جشن بگیریم آیا لازم هست این همه پول خط کنیم ولی یک ادهی که از این میخواین برداشت کنن یک به نفته داشته باشن کوه بارت از همی قبیله هست کوه بارت از همین کسانه هستن با اعترام با خوبهای مردم پتیا که همین مردم پتیا علیه ایشا آمان الله را مگر نخیسته بودن امروز از او دفاع میکنن امروز لباس سی رنگ میکشن امروز رنگ بیرق را بخواد دادن و مطر خود رنگ بیرقی میسازن مگر امین ها نبودن که ایشا آمان الله را فرار دادن میم یک قسمت که جشن استقلال وقتی که آدم میگیره همچون چیزهایی باید در کشور نباشه افسوس افسوس که سیا بودا کپر دیراست آفریکا دیراست بوندی تباه برباد اخیر ویدی اخیر ویدی دانه دا بود تپوس کن کرزه سمون ملت دی تبا امریکا دی را باند را وستن سمون دی هر بختنی حزت خلوب شد اخیر ولی کرزی اخیر فلی بیرم گیریه یکی از همو مردم داگاه آدم اینا را اخت و جانب میدانه که اینا میرن جوز طالب میشن روی اقده های شخصی و روی اتفاقاتی که سرشان افتاده و اینی غیرت آقای کرزای بود و آقای غانی که زنهایشان تناشی میکنه در اتاق زنهایشان میدراید روزنایی که میگم من رای شاه همان الله را پیش میگیرم شرم و خجالت هم خیلی چیز خوب هست دوستان عزیزان شما ببینیم که اینها میلیون ها دلار دیگر به خاطر جشن استقلال اینا دوزی کردند و دوزیدن در همه در یک تپه هم داختن و صرف عدف شنوید که پول دیگر رو دوزیدی کنن و این همه مسارف دی جای در حاله که کشور شما خود میفهمین که چی نیاز دارد مردم در چی حال است و این آقا باز 
یکیش 800 میلیون دلار برای نان پشک آورد دوز دیگر دو یکیش برای بای جرگه 100 میلیون اینا خوبی 320 میلیون تز بودیجه داخلی افغانستان آمده این سطح ها میلیون در یکی خارجی ها دادن او را اینا حساب نمیخواد این ها که همه ای آدم ها را خریدن و این آدم ها را انتقال دادن از شهرهای مختلف توسط ارائه ها دوکایی اینا همش مخارج بودن یعنی خرچ لایجرگی جعلی فاشیست در قل سر میدون دالر هزینه برداشتن اینها همین پول ها رو دوزدی کرده و باز آمده در صفحه بی بی سی هم شما میبینیم در تلویزیون تلو هم شما میبینیم که آقای خود امی آقایی که طرفدار صلح بود و میخواست که لای جرگه تشکیل شد باز آمده دوباره میگه با آزادی زندانیان طالبان ممکن است موجی از مواد مخدر وارد بریتانیا شد یه حرف که میفهمیدی و اینجا گپ بیلیون ها دلار است امریکایی ها و ناتو تقریبا 100 میلیون دلار هزینه میکنن ولی جالب میشه که خودت چرا آدم بی شرم هستی چرا اینقدر آدم نادان هستی و چقدر تو مردم فریب میدی صحبت هایش آدم میشنم آدم زیر عرق میشن یه دو می چرم هیا خجالت این آدم آنقدر لوده هست میخواد همه رو لوده جلوه بده آقای غنی شما لوده هستی مردم لوده نیستن مردم میفهمن ما را بدریشی چی؟ خب برو دیگه پوست فلنگ به پشت بست این سالهای اولیه که لباس نداشتن تکامل کردن روز به روز چیزی خوب پسند دیدن چیز راحت پسند دیدن همیار خودت صبحانه پرانتمان رو میکوشی یک ساعت هزار بند در بسته میکنی به خطا نخورم من این فهم وقتی که دستشویی میری اول تنبان تا میکشی یا پیرانه تا میکشی تو ملت تباک کردی با یه حرفای با یه مزخرفات تاریخ اسلام رو نمیفهمیم تاریخ اسلام شما نمیفهمیم اصلا برای اسلام شما داخل نشین و چیزی از اسلام نمیفهمین از تاریخ اسلام شما چیزی نمیفهمین تو فقط حرفایی میخوایی بزنی که هر روز اگه در جمع میتونی یک چکمنان میتونی که باز برد کف بزنی صبح کسخه اون خیزی فقط یک دوست یک دوست داشتیم از لغمان البته با اترام بر مندم لغمان با صبح کسخه اون خیزی باز میرود 
امروز چی چال است آری همین حرف هم بزنه صبح که میخزه میگه که امروز چی چال است بله ما روی برنامه هستم میخوایم صحبت کنیم آه okay. خب اجازه بتیم ما خانم بها رو روی خط بیارم به خاطر که یک صحبت دارم حتما این رو با هم میشنیم بعدا به تبصیر آفت میکنیم بفرمایم خانم بها روی خط هستیم صدا رو میشنیم؟ بله صدای شما رو کاملا داریم بسیار خوب اول درود به شما و چنان همه شما که من تصادف هم همیل لفتار رو روشن کردم دیدم که شما برنامه دارید و سر دخواه سرود که بسیار خنداور آم هست من نمیفهم که از اولی از خود چی صافته یا خرده جور این آدم زمانه که در بیرود دست میخوان و در وقت وضعیت سیایی را قبول کرده بود و با خانم رولا ازدواج کردن آیا او زمان هم در بیرود و در خارج و در این وستی که در امریکا درس میخواند با امی لباس آمده بود درس میخواند یا در ای اواخر که رفته در افغانستان در چند سال اخیر این لباس این میپوشه در عدف از این که آدم چیست نه اصلا خود مردم میخواند که یک نوع امی لنگوتا یا جلومبی های کلان پراشوتی زر اول دیدن از کجا آمده دوم ای امی امی لنگوتا های کلان پراشوتی کدوم افتخار بر قبیله و بر اشرفنی بر می تواند. چرا مردم در این قرن بیستیه می ره به طرف جان به طرف گلوبولایزیشن جانی شدن و فرنگا حتی از تکنولوژی غرب استفاده می کنن از کمپیترش امیال از میلیون ها دولار میلیون ها میلیون دولار امریکا را ای بر افز بخواه خود هزینه می کنن. و با تکنولوژی از اینا اعتباد داره با سازمان های استخباراتی از اینا اعتباد داره این لباس تنها از این کشورها نیست اگر این میره به تبار خود و به اصلاف خود و به گذشته های خود که ما عبدالامان خان داشتیم و عبید 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 بلا خان داشتیم و عمان لا خان داشتیم حتی با مشمول امین نادر غدار و زایشا و داوچا و تمام از اینا آمدن خانشان با یک لباس بسیار خوبه که جهان هم وقت امون لباس و تقاضا داشت حتی درامان خان ببینیم در اتقاد همه بسیار کلان نمشته کنند که از امین نوابر که عبدالرامان خان یک شای مودن بود درست است که سنگول از استعمال بود ولی کوشش میکرد یا شا امان الله یک مودرنیز و بیاره در قبیله یعنی رشد کنه تکامل کنه از این آلت وحشت و بروریت برای بیرون آیا وقتی که این قدر طرفداری از لباس این وشدنات که می کنم می پوشه آیا پسر خدا و می دونه تربیت کرد و پسر و دخترش در امریکا امی لباس هم می پوشه و با بسیاری امریکایی که دیدیم برسان کردن که رئیس جمهورتان امرای پیجامه یعنی امرای لباس حوچ را نه یادم باید یک اعترام بر مسائل جانی قایل باشد و فرنگ جانی اعترام داشته باشد وقتی که یک رئیس جمهور می با کدام لباس می آید وقتی که با رئیس جمهور دیگر روی یک میز می شیند چه قسم صحبت کند چه قسم غذا بخورد این آدم نبوده که مستقیم از قبیله بر آمده آمده اونجا نشسته یه اقام بره را دیده امریکا بزرانده و از اینجا این آدم اکسپورت شده او رفته در داخل افغانستان اینا کلش با کجا بر می گرده اینا چی؟ مهمترین مسئله در جامعه مسئله فرنگیش است. می بینیم که تمام فرنگ ما را اینا پشتونیزه کردن پاکستانیزه کردن در حال کمی امی به اصطلاح چی بگویم روشن فکرهای پشتون امی تحصیل کردهای پشتون که در هر بود اروپا بودن هیچ وقت با این لباس قبیلهی در معافل زائر نشدن حتی در وقت زائرشا در وقت دودخان حتی در وقت کمونیستا اما 
مثل جان لباس می پوشیدن دریشی می پوشیدن زنا آزاد لباس می پوشیدن که به این معنا نیست که وقتی ما میگیم آزادانه لباس می پوشن یعنی به رحمت گرایی تو فورا باز از دید تبدیل اسلامی می شود بر میوگوار اسلام سیاسی می کرد هر رو باز میگن که این نه زنا آزاد باشه یعنی به رحمت گرایی نه مثلا عدف دیش کس نبوده ولی اینا چی هم بربریت ها در افغانستان پخش رو نشد کردن چطوری ای رفتانستان گسترش بدن من متاسف بر از این قبیلی همیشینا نیستم بر از که خود قبیلی اقل مانده ترین و عید اجتماعی و با اونمو فرنگ دولت میشن و افوزاد میشن تا که بمرن اینا از نگاه زینی روش نمی کنن. نه اینا فلسفه رو قبول دارن نه دین اسلام رو قبول دارن نه این دین دیگه رو آن چیزه که قبول دارن اونمو مسئله قبیله و فرنگ خود قبیله است. که ای را دستی چند هزار سال است که ماقم گرفتن خب حالا ما متاسف بر تاجیک های هستم که اینا سالا با لباس شهری و مودن آمدن آلای اقتیدادش بیرن تنبان صفحه گوزکت های سیای پاکستانی که همه بسته اتا می داختر عبدالله با تمام شکی که داره که از مودای پاریس و ایتالیا و اینا پیروی می کنن یک جایی هم می بینن که کرتی پوشیده کرتی های تیپ پاکستانی که خنه بلند داره اینا اصلا متوجه مبارزه فرنگی نیستن و خود مسئله یک سنگر از فرنگ رسته ما چندین وقتی که در کشور میاد چندین جبه داره جبه فرنگی داره جبه اقتصادی داره جبه تبلیغاتی داره جبه سیاسی داره و قوی ترین جبه استعمار جبه فرنگی می باشه میتونه که استعمار از نگاه سیاسی بره شکست بخوره استعمار میتونه از نگاه اقتصادی بادم بتونه که اقتصاد دوباره جبران کنه ولی از نگاه فرنگی از ما جامعه شناس فرانسوی که در کامده جانی در پاری صحبت میکرد سر از این ویژگی های استعمار فرنگی که چی کار فرنگ که قدر تأثیر میکنه روی ملت ها رو ما به یک مبارزه فرنگی نیاز داریم اگه اشترفنی میخواه این وحشت تباری خود اطلا در لباس مردم انکاس بده از جامعی ما چی ساخته از این کابل زیبا یک کابل جوریده یک مشت آدم های رکادم میبینه که آیا به کشورهای دیگه هم فکر تده وقتی که اینا رو میبینه چه قسم تولید بگیره اطلا میامان لاخانه وقتی به زیاد هم یک تیداد انتقاد امکان داره که یک سوال کنم از شما کنم شناخت در گذشته از این فامیل شما دارید؟ شما کدام شناخت از این فامیل دارید در گذشته؟ از کدام فامیل؟ از همین آقای غنی از آقای غنی بله من شناخت دارم بخاطر که امی بابی اشتر غنی که به نام شاجان چوتار مشهور بود ای زمان که در امریکا درس می خواند امرای بچه امین عبدالمجید امیدی امسنس بودن باز کابل کامدن چون فامیل امین سرمایه داد بودن و مغازه امیدی در داشتن گایگای بابی از رو می آمد در مغازه از نامی شیشت پولی بچه امیم رو قسم می کدن یک شناف داشتن یاد با آقایشان می آمد دونا هم ایر خوب نمی دیدن بسیار یک کم شادی باز آوره بود حتی ایک می آمد امیر می گفت نمو شدی باز باز آمد ای باغ ما و در برن اوام به نام شاجان چوتار مشهور بود و ای بسیار رفیق نزدیک بابی نجیب بود با جز که پدر نجیب از پکتی ها بود اما ای اینا خود از نا از ناقل کوچیستن ناقل هستن در می دوگر آمدن اینا از او طرف مرز آمدن کوچی بودن 
خب حالا ادامه کنم که اینا هم احمدزه هستن بنابرای اون مسئله پیوند های احمدزایی و قبیلهی بسیار روابط تنگا تنگ و نزدیک با هم داشتن با زمانی که مامدگل مومن آمد در صفات شمال و در تنظیمی قطعن پدر دکتر مجید که دما بین پکتیا بسیار وضع بسیار خراب هم داشت و چی بود؟ بسیار چلی بود در مسجد و زندگی بسیار خراب داشتن با زیر میکنم نواسی کاکا یا دختر کاکای خدا که میگیرم میگه بیاید بریم در کابل اینا که میان مامد گل مومن دیره میگیرم میتر می از پای خود میسازن امی اختر مومن پدر دکتر مجیبه چند وقت اینا میان در قطران بر بدبختی های مردم و ناقلین و فشار بر مردم شمال و پدر دکتر مجیب و هم امرای خود میبره در قطران اینا قدر ظلم میکنن حتی زنده یک تیدار بزبک ها را تقریبا در حدود شهست یا افتاد نفر که آقای شب انایت الله شرانی تاریخ شدقیق میخونن اینا را در آتش میزوزانن و بسیار پولام جمع میکنن که در ایک از اونجه که کابل میاین امی پدر اشرفانی آقای شاجان برای از یاد میکنه و امرای مامدگل میگه برای دوت خان برو بگو که در وقت صدارت داود هم که ما از خانه های قبیله پکتی هستم خانمان هم نبود و تا بتانیم در پاکستان اینا یک موقف پیدا کنیم که از اون وقت پدر اشرفانی با پدر دکتر نجیب اینا با هم یک جای کار میکنن در پشاور و از این نم شاجان وقتی که رئیس ترانس بود بود پدر دکتر نجیب هم امرای خود برده بود و مدیر ترانس بود بود اینا در اون وقت ترانس پورت ها چور انداخته میکن و هم هم نیفا میکن و یادم که کم متاسب بود وقتی که میامد خانه دکتر پدر دکتر نجیب میشید تا که میتونستن اینا دشنام میدادن به شا امان الله خان مثلا میگفتن امان الله خان کفر بود لاتی بود این پدر حالت سنا را بیلچ کرد در ما بین پهمان قصد ساخته بود جایگاه ساخته بودن این کدن آن کدن و دو شه از ما از نادر خان دفاع میکن و خاطر که با وکلان مادری دکتر نجیب که مثل اون فقیر محمد نام داشتی داشت یه هم از همون جمعه کسایی بود که وقت نادر خان آمد در خوب وقت قند برطانیایی بود و پاکستان نبود همسرت بودن که یک نفرینگی به نام مولو نازفر علی اینا بسیار از طرف دارای شو امان الله بودن و این دام میخواست امان الله خان برگرده مثلا دوسته هم میخواست که بودن میخواست و از طرف با خاطر که تنیز و حلام از بین برده بود که نامشه تنیز بودن خلام بودن این کارها را کده بود از سمین موقعی استعمال باز استفاده کرد و گرفتن گفتن که نادر خانه پیش نشیدن و مولان نازفر علی که در این بود آدم خوب بود گفت ما کمک میکنیم خیبر افغانستان که مولان خانه پس بیاریم اکمی از رای پکتی ها باید تقریبا 20 یا 30 نفر از همی وحشی ها یک جای میشه و اینا که میان در سلام خانی هر اونا میگن که جمال الله خانه چی کار چی کفر بود مردمه این تماثات کرد این کدام کرد تو خودت پادچه هستی بعد از این پادچه ها میشه و در تمام این مسائل امی خانواده نجیب و اینا با نادر خان دست داشتن و همچنان امی شاجانشان بعد هم که سالهای آخره که من اینا رو میدیدم میشیشتن تمام بدگویهایشان از شاه امان الله خان بود یک تنفر عجیب مردم پکتیا چرا ولی پیانا در مقابل شاه امان الله مردم جاجی و منگل کردن و استعمار در اینجا خوب رحمت کرده بود چون سیستم قبیلوی بود و از طرف دیگه از, از مذهب هم استفاده کردن تمیز و دلائی منجدیدی بابی از نام بنام شیخ المشایخ بود و خامین گیلانی رو که امان خان و بعد بختار لقب هم داده بود که پیش شیخ المشایخ لقب داده بود دیش نور المشایخ اینا رو این نصاب پیش انداختن که ملک سرای ها در اروپا لباس این دیکلته و پوشیده و شاک کفر شده و لاتی شده و این شده و شده اولین خیزش زده امان لخان از پکتی ها شروع شد و در این خیزش ها بابا کلان نجیب بسیار نقش داشت بابا کلان مادریش از بابیش به خیلی چلی مسجد یا این چیزا بوده و از مادری چی بوده کدام رتبه که من چون جمعی میگم چی میگنم نامایی که وقت داشتن از چیزا داشتن که اینا کلشان گوتک های سطفنج نادرخان بودن 
بنابراین وقتی که نادر خان به قدرت هم میاید مردم پکتیار از مسکری معاف میکنند و برشان بسیار امتیازات میدن از یک طرف کنار از مسکری معاف کرد یک صدمه زیاد هم زد که مردم وحشی ماندن نظم و دسپلین اول نفامیدن دوم تعود در برابر وطن نفامیدن سیومی که نمیتونستن که از آقیمیت میدی دفاع کنن چرا اینا مجاز نشته بودن و احساس وطن پرستی و دفاع از وطن و خواب دوجود از اینا نبود کل از اینا فقط لاری داشتن پاکستان در اخوای پتی ها را قطع میکرن جنگلات را قطع میکرن پاچاق میبوردن پاکستان از پاکستان نمیدن یعنی 80 90 درصد از اینا دریور بودن اینا اصلا با علم و فرنگ و دانش اینا سر کار نداشتن شاید ما قبل در وقتی نمیگم هم باور کنیم که اون لباس از اینا به اندازه اشرف غنی و اشرف راق نیست اشرف غنی از خود یه خردجوال ساختن و پنج شرماور است و پنج و یک ملت توین است و این این فامیلو لباس با هم آمدن اما لاخان هم میگم بیازی که خجالت بکشن که امان لاخان شما راندین کشیدین بیرون کردین آن را چطور میتونین که دوباره میایین که میگین که اون آدم قرمان میگی بود اما لاخان خود یک تجده را ماورد اما لاخان خود فابریکا را خواست بیاره خط آخن را ماورد بعد را ماورد اولنل پرمان در کل کابل کل منطقه پشت اما لاخان تانست به عدقل برای همین مردم ازاره بیتاره را که اینا کنیزای سنجاتی بود در پس نو تا در تا ازاره در خانهشان بود در کار میکردن و نگاه میکردن با نوان کنیز سنجاتی کلشان من اکرد مردم دیگر گفت بخیر از یک زن دو زن نمیتونن قوانین بسیار خوبی هم آورد به زن ها میتونن برن بودون کار کنن مرد کسره ها مثلا تفاقانه مسیراتی سا بیترین یک اخبار بریکشتن به نام ارشاد نسوان که حتی این همی اخبار ارشاد نسوان در ترکیه میرفت و اول زبان فارسی در اونگه میفهمیدن خریدار داشت شما برین آثار آقای کوزا تفاقانه تمام از اینا رو نوشته کنن اونا اینا که یک سسل خدمات هم کنن اشتباهی بزرگ اما لاخانی بود که مردم خدا نشنا کده بود این همی فهمید که یک جامعه که 99 درصد به سواد است انوز هم در بسیار نقاط افغانستان قبیله آقم است خواست یک سیستم گروپایی در یک شبه در کشور پیاده کنند و این بر انگلیس قابل پذیرش نبود خانم بها خانم بها اگه اجازه باشه که آقای استاد جلال میخوای روی خط بیاید ما این صحبت های خود بعدا یا با شما خیلی ممنون از اینکه زنگ زدین در برنامه اشتراک کردین و یک روشنی انداختین جان سپاس از شما خب دوستان اجازه بیتیم که آقای استاد روی خط میهن به خاطر ازی که تنها از طریق تلفن میتونن گفتن تصویری نمیشن بلی؟ درود بر شما استاد فعلا صدای شما رو بیننده های ما میشنون و ما اون ویدیوی که شما سخن زنده باشه بله خب فرق نمیکنه حال خیلی باشه از بله همین یک صحبت میکنیم چرا بیننده ما منتظر شدیم یک صحبت کنین و ویدیو شما رو ما به نشر سپردم در اول برنامه و یک اندازه روشنی راجع به اون موضوع دوی جرگه و صحبت های شما و تصمیم گیرگه هایی که صورت گرفت اگر لطف کنین روشنی بندازین بفرمایید جرگه مشورتی و جرگه سی روز دوام کرد و این جرگه به سلسله جرگه تقلی بود دوام یازو بود و همین ارتباط حیات ایداری و رؤس های کمیته ها به ما حاقلت خود ماندن و به سر دو موضوع سو سل با طالبا موضوع اول بحث ما بود که روز اول صورت گرفت نیمه روز اول و 
روز دوم سال مذاکره با طالبا بودی چگونه ما میتونیم با طالبا با یک توافق برسیم راه های کوتاه تلاب راه است در کمیتا مسئولیت کل اختلاف نظر وجود داشت اما پر غالب طرفداری از سال بود که باید سال صورت بگیره اما در موردی از اینکه سال چگونه صورت بگیره و چگونگی سال باید بخیر به هم نیز صورت گرفت بودن کسایی که فقط میگفتن سال صورت بگیره و جنگ ختم شوه اما کسایی هم بودن که سوال میکردن آیا واقعا با این سلحی که ما امیدوار هستیم جنگ در افغانستان ختم میشه یا نه یا با این کلمات زیبا و پردرخشش ما خدا بازی میتیم و بازم جنگ ادامه میامن بر صورت در مورد آزادی چارسد زندانی طالبا هم نظریات متفاوت وجود داشت بعضی ها گفتن که بی قید شرط باید آزاد شود بعضی های همی زندانیان سیاسی و زندانی های جنایی خصوصا کسایی که متهم هستند و مواد مخدیر و قاچاق مواد مخدیر و جنایات سازمانی آسه و درور و اشر و فعالیت های فیزی امنیت ملی بنان دی ما نمیتونیم با مسادگی آزاد کنیم مسئله حق العرض باید هم باشه اما در مورد سایر زندانیان که سیاسی هستند باید آزاد شوند و روند سال ادامه بیاوند بودن کسایی که اکیدی بودن که اگر طالبا آزاد نشوه سال نمیشن ما گفتیم که سال باید شوه دیگه و دلیلی که مردم افغانستان و منطقه و جهان کل اگه طرفدار سال در افغانستان هست بیش از چل سال میشه در یک کشور جنگ است و این جنگ به نفع افغانستان نیست یک جنگ نیابتی است یا توسط قدرت های منطقوی و قدرت های جهانی تمویل میشه اداره میشه را دیفای افغانستان مردم های ملکی هم از زنان جوانان اطفال و موسیقیدان میکشن یا باید سال شوه به هر طورت جناب استاد سوال سوال اینجاست من باید باشه یک جلد آدیانه باشه اگر سر معنایش نقض قانون اساسی نقض قوانین نافیده کشور و, و, و نافیده گرفتن احکام قضا باشه او خسل نیست دیگر بنان اگر افرادی که متهم هستند به قاچاق و سی محکمه سرشان حکم صادر کده دیگه ما خوب باز نمیتونیم که حکم محکمه را خصوصا اقل عبد نقص کنیم و نادیده بگیریم ولی بودن کسایی هم که میگفتند به مسئله اقل عبد و به قانون و به حکم محکمه و به هیچی زردش نتین همین طالبا را آزاد کنید و بس اختلاف وجود داشت ولی نظر غالب در روی سیستم طالبا آزاد شوند با شرایط منطریق در جناب استاد جناب استاد سوال یک سوال که در ذهن ما هم هست و بسیار بین دهامی سوال خواهم پرسید حلاقمندی آقای خلیلزاد و آمریکا برای مواد مخدر فروشان چی بود که اینا را زیر نام طالب میخواهی رها کنند والا برای من شخصا همی گفم تحجیب آور بود من تعجب کردم که خطرناکترین خاچاق برارا چطور آقای خلیلزاد میگه آزاد شوند و آقای ترامپ شده توافق میکنه با همی گفت و ما, ما گفتیم که با با طالبای که سیاسی زیندانیستن ما هیچ نو مخالفت نداریم زیندانیان سیاسی بد آزاد شوند اما در مورد خاچاق بران در مورد کسایی که سیدی امنیتی ملی کار کنند و تروریستا آزاد کردن از اینا نقض قانون اساسی نقض قانون جزای افغانستان نادیده گرفتن فعالیت های پلیس و تحقیق سارانوال و تحقیق سارانوال و حکم 
محکمه است همه را با دیل پای گذاشتی و این واقعا فیصله محکمه سلاسه سلاسی نیست ما اصلا نمیتونیم در این مورد بسا صحبت بکنیم باید مشوره میتیم برای در این جمهور که از ما بقاضای مشوره را کده مانند سایر نخبگان سیاسی کشور ما میتونیم مشوره بکنیم در کمیته که ما بودم شخصا در اونجا ما گفتیم که یک داد شوه یک کمیته کارشناس از اشخاصی که به علوم جنایی و جریان تحقیقات نساروالی و قضای افغانستان آباهی دارن زایی دارن از اینا جور شوه اینا تفکیق کنن تفکیق کنن بین طالبانی که به جرم سیاسی زندانیستن و کسایی که متهم به جنایت و قفل و ترور و مواد مخدر آدم کشی و ایگه باست ما صلاحیت ما چی که صلاحیت هیچ کس نیست که نار آزاد علاقه مندی آقای خلیزات که نار آزاد شوند من نمی فهمم ولا شک تردید ایجا خب غالبان این تو فکر است فکر ایجاد شده در داخل افغانستان این هم من در صحبت های خودم به ایسی نمایده کمیته چل پنج گفتم که ای کار آقای خلیلات زیر پا گذاشتن تمام ارزش های است که امریکا دایه آن را در سر می پرورانه و با امو ارزش ها به افغانستان آمده و ارزش ها است که امروز امریکا را به یک سوپر پاور تبدیل کرده اگر او ارزش ها را ارزش های حقوق بشر و حقوق زن آزادی بیان آزادی مطبعات بلاخره مبارزه علیه جنایات ساز مانگاسته و درویزم اگر اینا را زیر پا بگذاره خب برای امریکا دیگه چیزی نمیمانه یک قول پاکلی بیش نیست و این عرضش های را که اروپا داره عرضش های را که ناتو داره همه از این را زیر پا بگذاشتن است و همه بزرگ آقای خلیزاد یک خط سیاسی بسیار بزرگ ملتکیم شدن آبروی امریکا را ریختاندن آبروی جامعه باد جامعه باد غرب ریختاندن و از جانب طالب ها و پاکستان یا متصور بود که علنا در برابر اینجا یا چل پنج نفره که مقابل از اینا جنگ کردن و یک ایدادشان در جریان دستگیری از اینا کشته شدن همه از اینا را زیر پا کرد و نامیده کرد باز ما طرفدار سال هستیم و از سال همه خواهیم اما سال باید روشن باشد اینگاه ما در مورد سال جناب استاد یک سوال دوست دیگر ما کرده در جهانی چیست برای امنیت ملی ما چی اهمیت داره استراتژی ملی ما در مورد سال چی و چی باور است برای استراتژی ملی ما چی مفیدیت داره سال تنها از دیدگاه نظامی خود نیست چون مسائل اقتصادی است مسائل سیاسی است مسائل حقوقی است مسائل حتی است بسیار مهم است مسائل امنیتی، مسائل اقتصادی این از دیدگاه های مختلف باید بررسی شود با ما میخواییم شد شده شود زیر پا بزاشتن قوانین تامین سر نیست برکه دوام جنگ است دوام بیثباتی و بحران تشنه جد بنابراین امین حویتی دولت از زیر سوال قرار میده حویتی دیموکراتیک دولت ها که از دیموکراسی بسیار زیاد گفت میزنند حویتی همین برادر های که از اروپا آمدن از امریکا آمدن که ما در افغانستان یک دولتی نوین میسازیم این میسازیم با اندیش های قرن بیستی هست دیموکراتی و ما در برابر بنیادگرایی و تروریسم قرار داریم عالمی از ایبهام در پیش روی مردم قرار داد.
آزادی و عدالت سال ما را به روشنایی میبره یا به تاریکی سال جامعه ما را در مسیر تکامل قرار میده یا در مسائل این اتات و نابودی و حتی تجزیه سوالای زیادی در سین ما میگرده در سین جمعهان سیاسی میگرده و در سین اموطنان ما در داخل خارج میگرده که متاسفانه اکثر یکی تافیق خلط و همیز نیافته جناب استاد یک سوال دیگه هم از حضور شما دارم که خب لوجرگه هم شد این همه پولا هم خرج شد نتیجه هم گرفتم که صلح باید شد ولی صلح هم تا به حال میبینیم که تشنج یا به اصلاح جنایت طالبان بیشتر شده در تمام نقاط افغانستان حال همین گروه که در این سال اشتراک کردن اینا حال چی فکر میکنن؟ یک کدام اتفاق خوبه برای مردم افغانستان نه افتاد اینا که نماینده ای مردم بودن از روز شروع لوی جرگه تا می فعلا ما هر روز شاهد جنایت طالبان هستیم بفرمایید آنی خوب واقعا نگرانی از این گفت شما کدن یک موضوع دیگر خدمت شما عرض کنم و با بینندگان و شنواندگان تان شریف بسازم که انوز مردم افغانستان نگرانی از این هستم و می پرسن از دولت و می پرسن از قدرت هایی که در افغانستان از ناتو واقعا طالبا ارتباط خود با القایده قد کردن واقعا در حرکت طالبا اینا همه طالب افغانستان یا طالب های پاکستانی طالب های تجمیلی طالبای از آسیای مرکزی حال هستن و حضور دارن تایی وقتی که سال به طالبا شد سرنمیشتی از اینا چی خواهد بود آیا باز جنگ تنظیم خواهند شد و جنگ باز ادامه می آوه به یک شکل دیگه و به یک حالت بود سوال های زیادی هست متاسفانه هنوز این سوال ها جواب خدا نیافته و من نمیدارم که یارات متحده امریکا و نماینده آقای فلیلزاد فقط داری از بود که عجله کنین و سال شوا عجله کنین و سال شوا خب دولت هم در فشار قرار دادن دولت هم در نهایت دکه نظریات مردم روشن بود که طالبا را آزاد کنین اما با کاچاپرا و با جنایتکارا و با این چیزا با باز یک برخورد شرعی و برخورد قانونی جناب استاد یک اما خداوند نمیخواهد در این مورد در مورد حقی نگاه مداخلت ما خوبی شما مظلوم هستیم و جرگه مشورتی سلاحیتی اعلام کنین نکنیم ما یک مشوره دادیم ولی مشوره ما با با شروط یک جا که اگر آزاد میکنیم اول یک تصدیق صورت میگیره باز در قدم بعدی اگر اینا یک دیدارش خارجی هستند با دولت های مدبوشان مذاکره شود که اینا اونها را بپذیرند یا نمیپذیرند خب جناب استاد جناب جناب استاد بگذاریم که یک سوال دیگه کنم کشورهای عربی و کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای ایران و پاکستان این 
ایجاد کرده هم اگه هم خونا به هر جای از دیگر این بازی چی معنا دارد این بازی چی 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 خطر است چی خطر برای مردم افغانستان متوجه میشه جناب استاد یک سوال دیگه از شما که خب صحبت کردیم راجع به لوی جرگه ولی یک سوال دیگه که دیروز خیلی مردم برشان سوال خلق شد که در ارتباط با زادگاه شما بدخشان هست رئیس جمهور تاجکستان به لب مرز آمده بود و توسط بلندگو با مردم وعده داد که کمک میکنه اولا خب ما در طول تاریخ صد سال اخیر میبینیم که مردم بدخشان ما با واسفزی که افتخار امی سرزمین هستن یکی از ولایت پر افتخار ما هستن که همه به او می بالم و می نازیم مردمش همیشه در بدبختی قرار دارن همیشه در فقر قرار دارن همیشه در حق این مردم بدخشان ظلم صورت گرفته حتی در مابین امریکا مردم به نام زلزله بدخشان صدها صدها هزار دلار جمع کردن و یک دلار از جز یک نفر که یک مقدار پول از دوستای خود جمع کرده بود بردن حتی اما پول ها را هم دوست دیدن نظر شما در این قسمت چی هست؟ اول خود در کل باید گفت بزن و وزی کل افغانستان خراب است وزی اقتصادی، وزی اجتماعی، امنیتی، نظامی، فرهنگی واقعا یک افغانستان در کل یک وضعیت وحشتناک دارد بدخشان خوب در طول تاریخ همون تو فراموش شده بوده یکانه ولایت است که باگاه بگن اینجا مردم با فرهنگ هستند و مردم متمدن هستند و مردم با ایداد هستند اما از این مردم جز سرباز دیگه چیزی دیگه استفاده نمیکنند این هم یادیم بدرشانی ها در سر و سر وقایت های مختلی در علمان دار در پکتی ها در خوز در بسیار ولایات دیگه کابل در جاهای مختلی مدار اسکر هستند به چارا و فوق خدالا خراب است یک مشکول برای امرار حیات فامیلشان از نمیترین میخوان پیدا کنند یک ایدادی از این معاش نابرفته کشنه میشنند یک ایدادی از این معاش اول دومشان کفنشان میشه و قبلشان میشه و بلاخره خیرات و اینمی مراسیب مرگ و میشن. هر روز دو دیاره به سمت بدخشان و تخار مرده میبره شهید میبره البته مردم ننگرا رو جلال آباد هم بسیار شهید دارن اینا رو با اینا توسط موترا انتقال میدن امروز سه حوزه یا سه نقطه است که بیشترین قربانی را به تحت جلال آباد این حوزه است و بدخشان است و تخار دیگر گوشا اما بدخشان در همی بیس سال اخیر بیشترین قربانی را اما در وقت زیاد گرفتن امتیاز بدخشانی را باز دیگه کسا میگیره و بدخشانی هیچ بدخشانی را در اختلاف نگاه کنند مارشال فهیم از یک طرف حامد کرده از طرف دیگه کوشش داشتن که بدخشانی را در دو حلقه چند حلقه تقسیم بکنن و از اتحاد اتفاق بدخشانی را جلو گیری کنند اونا خوب ندانیستن که اتحاد بدخشان اتحاد خطقن است و اتحاد خطقن اتحاد شمال است و اتحاد شمال حامل یک دیکرگونی و یک تغییر در افغانستان است بیران مبدع اینمو بدخشان است چرا مردمی اوشار هستند در فهم هستند باید اینا را تکر تکر کنیم توسط آمارشان توسط افراد بدنام تکر تکر کنیم وضعیت اقتصادی بدخشان بسیار زیاد خراب است بدخشان امنیتش خوب دیست این امنیت خرابی امنیت نگرانی حتی افغانا را و افغانستانی های بدخشان افغان که نیزن از تاجکستان هستند از فرغانه ازبکستان هستند از چیچین و داغستان هستند و بدخشان رفتن و افغایست های هستند تا به نزدیک اونسوالی نسایی دیگن یک جای که به قلعه خود نزدیک هست رو برو این نگرانی های را هم در تاجکستان با وجود آوردن که بالاخره پای رکی جمهوری تاجکستان و بدروان و به ولایت خود مختار بدخشان 
من هر چیزی است اما حقیقت است که مسئله امنیتی پای رئیس جمهور تاجیکستان کشان و او سخت از بابت دایشای که من بیشتر نام گرفتم در و سخت دیگران است بدان با مردم بدخشان خصوصا در واد این باب صحبت آغاز کردی صحبت رو فکر میکنم قبلا تنظیم شده بود مردم در واد ها مشکلات مواد غذایی است مشکلات دارو است مشکلات امنیتی است ماشان به موقع نمیرسه کمک های سیهی به موقع صورت نمیگیره وزی مکاتیب شان فوقلاده خراب است طالب ها من دیدی که یا قسمت های از درواز هم تصرف کردن یا های استراتیجیک شد این نگرانی کستان هم نگرانی به وجود آمده که بلاخره رئی جمهور تاجیکستان مستقیم با مردم درواز ها گفت هست با هم از این که برشان کس توجه نمی کنه سخت نالیدن و از رئی جمهور تاجیکستان سان کمک کردن که خواستن که تو کمک رو به ما بالاخره همو پلا یک چند پل جور شده چهار پل در مسیر دریای آمو بین افغانستان و تاجیکستان تاجیکستانی البته بدخشان البته تقاضا همی بود که همی بس همی پلا به اساس مسائل امنیتی فعالیت هاشان یک کمی محدود شده بود گفتن پس دوباره همی شهرک های اقتصادی فعال همی روزی جمعه بازار میگن یا سی شبی بازار همی پس دوباره احیا شوند یک چیز گوزفند خدا بزی خدا مذارت میخواییم مواشی خدا بیاریم سودا کنیم بوره و نمک و چای و یک چیزی از اونجا بزرست بیاریم چرا از مسیرهای که دخار اینجا غالبا طالب ها جا به جا شدن اینا به سادگی نمیتونن مواد ببرند به دروازه ها جد جناب استاد جمهور تاجیکستان هم گفت که من امور نظر دیگه که برای تاجیکای طرف دارم با اون طرف هم دارم یک اطمینانشان داد بر صورت حالی که جنبه عملی نمیگیره یا نمیگیره این با وزارت خارجه افغانستان ارتباط داره با وزارت خارجه تاجیکستان ارتباط داره و بالاخره تاجیکستان که باید مذاکرات چند جانبه صورت بگیره و به دولت تاجیستان اطمینان داده شود که اگر اینا پرد بارا مثل ثابت باری هم و پادارک های چوچه چوچه کنند یا در خاک افغانستان پرد بارا شروع کنند کلام طرف متوجه اطبای تاجیستانی نخواهد بود و یا کس خدا نخواسته با اون طرف غیر قانونی نخواهد رد اونا سخت از مسائل امنیت استوار از تاجیکای افغانستان در درواز ها برای دفاع از تاجیکستان و بدخشان تاجیکستان که ایجاد استاد گل صدای مرمش نمی؟ یک سوال دیگر ما دارم بدخشان یکی از ولایت غنی سرزمین ما هست و حداقل در 20 سال اخیر و یا حتی بگویم در 4 دهه اخیر بیلیون ها دالر سنگ لاجواز از اینجا دزدی شده تاجرا به شکل غیر قانونی آوردن فروختن صاحب میلیارد ها دالر شدن و مردم بدخشان هنوز در بدرفتی تمام زندگی دارند آیا شما فکر نمی کنید که مردم بدخشان حال کسانش که حتی در کابل هستند حتی در شرایط دیگه هستند طبقه روشن و چیز فهمشان اینا یک اعتراض دست جمعی کنند و اینا مانی دیگه یا به اصلاحی دولت متقاید بسازن که هر چیز یک اندازه داره و باید این مردم یک روی آرامش در طول زندگیشان ببینن شما فکر نمی کنید کال وقت آن رسیده؟ من بله بله سوال تانه گرفتم من چند سال پیش در تلویزیون تلو یا آریانا دوم که از موجودیت بدخشان که مدرشان خدمتگارشان هم هست از کل از در سراسر افغانستان 
نگران بود آمد کردن با ماوینی میخد شش کی چی کنیم پشتون پشتی سر من هم میایا و تاجی پشتی سر فرین هم میروا و اوزبک پشتی هزاره پشتی سر خلیلی هم میروا باز گفتن به این بحران یک دو تا تاجی که پیدا میکنیم پشتون دا بزنه و یک دو پشتون پیدا میکنیم تاجی که فارسی زبان دا بزنه و یک دو هزاره رو پیدا میکنیم سنی را دا بزنه و سنی شیح این همی را مدیریت میکنیم باز مردم زیر چطر آمید کرده زیر چطر مارشال فهیم و زیر چطر خلیلی جمع میشن بر صورت در او وقت فکرشان همی بود که با چند مارش متوازیشان کرده قندار بود و ننگرها و لوی پکیا برای فهیم مهین بدخشان بود مزار بود ایران این توجیه را اینا شروع کردن در بدخشان بدخشان یکی داد دامی کرزه بود رئیس جمهور یکی داد وکیلای ما یکی داد رئیسای ما یکی داد شخصیت های دیگه ما اینا در دامی مارشال فعیم بودن خیلی به صورت کمی هم یکی داد دیگه و حساب جمعیت اسلامی پشت سر مرحوم بود اینا سر بدخشانی را مخابل بدخشانی استاد کردن و از افراد بسیار گمنام و کوچک استفاده کردن حتی اونا را در موال مخدیر هم سمت دادن سمت موال مخدیر بود که بعض وکیلای ما در دایره کرده از یای دیگر در دایره مارشال فهیم و گروه مارشال فهیم پاچاق بریم میکنن که همون سلسله تا هنوز هم جلیان دارن از اتحادی بدخشانیان جلوگیری کردن مرحوم و سادربانی بسیار تلاس کرد که بر بیاره متحیل کنن جلسه در خواهر خود دایر کرد من در جلسه اشتراک کردم مرا منشی یعنی جلسه ساخت و خودش رئیس هم و متاسفانه ما نتانستیم بدخشانیان را متحیل کنیم به دلیل که جانب مقابل ما پول داشت مارشال غیب و کرزک چند پارچه نگاه کنند و نسبت به یک دیگر بدگمان حالی هم امو از ادامه داره هنوز هم بدخشانی ها پارچه پارچه هستند ما کوشش ها کردیم که یک شورای بنام بدخشانی ها ایجاد کنیم در مرکز کامون در بعض ولایت های دیگر خصوصا اما متاسفانه تا هنوز ما موفق نشدیم ولی کوشش ها جریان داره تلاش ها جریان داره ولی جانب مقابل هم ساده فکر نکنیم اونا میکنات داره نمیخواهند و نمیگذارند که بدخشانی ها متحید شود و دلیلی چی باز تکرار میکنن برد که اتحاد بدخشان اتحاد قدغن اتحاد قدغن اتحاد شمال اتحاد شمال و حرکت شمال آمیل یک تغییر تحول و یک دیگرگونی در سراسر کشور خواهد مادین افغانستان خصوصا مادین بدخشان چور میشه لاجور بسیار معادینی دیگر شست دو معادینی بسیار خوب معیاری بدخشان دارد که اکثری از او به شکل غیر فنی استحصال می شود و در خدمت کماندار هستن در خدمت وکیل صاحب هستن در خدمت افراد دادندان مثلا در ای اواخین هم یک قسمت دیگه از این طالب ها گرفتن که از او بسیار استفاده می کنن خصوصا تیلای را و لاجورد چی؟ لاجورد یمگان این وضعیت متاسفانه هم تونه هست من گای در صحبت های خود گفتیم که جنگ افغانستان جنگ مواد مخدیر است جنگ موادین است جنگ لاجورد است جنگ کلاس هست این همتون دیگر وضعیت هست ولی این بریت بگیریم این بسیار یک اپی کلان است و یک تصمیل کلان میخواه و یک حمایت کلان که اوه حمایت هم متاسفانه ما نداریم آدمک های کوچک، آدمک های بسیار بیسویه، آدمک های عبله، آدمک های توان از بدخشان نمایندگی میکنند در مجالس مختلف و اونا را برای ما کلان کلان جور کردند و از این طریق میخواهند که شخصیت های خوبی بدخشان ها شاهی رو و نرمند و دانشمند بدخشان و این زیوا بکشانن و بالاخره از مسائل حاک و جدی بدخشان و افغانستان 
دور نگاه کنند در یک انزوای کامل یا توضیح ایسا کلان برزید کل مردم افغانستان خصوصا بدرشانه ها جریان داره و این اختلاف که در میان بدرشانه ها از تصادفی درست. در این روزها سر صدای از سلاودین ربانی نیست ایشان در چه موقعی هستند فعلا؟ والا جمعیت خوب حال چند پارچه شد و یک پارچه سلاودین ربانی میکنند یک گروه دیگرش هم بینم امرای آقای عطای نور و مستاد شاده هم اینا هست من نمی دانم که سلاحدین خان کجا هست گفتن که ترکیه رفته پیش خانی مولا داشت بازی هم کسی دیگه برای من گفت لندن رفته من نمی فهمم اینا کجا هست سلاحدین هم کابل نیست حتی آمدی نور هم کابل نیست اون یک آدم دیگه هست مثل توتیه اگر یک همی جمعیت هم تکه تکه کرد آقای خانومی دیو هم نیست و هم لندن هست کجا هست هم کجا <تصفيق> در بیرون هستن خب بله خب استاد گل فقط یکی دو سوال دیگه خدمت شما مانده یکی از دوستا سوال کرده بودم قبلا که موقف شما هنوز موقف مردمی هست یا کارهای با دولت یا به اصطلاح گاگای پشتیبانی از این دولت غنی میکنن یا هنوز موقف شما موقف مردمی هست قادری سید مخو همین کسایی که گفا را اما بخوای های بدنام شورای نظار جمعیت از سنگیر اروپا و امریکا اما جا میگردن چطا پت چطیات میدن ما و شناختم از من ندارن ما بسا خورد بودیم که با مبارزه شروع کردیم پدر من از دادم از دادم خوهرزاده و فامیل و همه زندگی ما از دادم در مناسبات خانوادگی ما بسا توتی ها جنایات را فضالت کردن این گروه های که نام و در برابرشان تمکین نکردیم و توازه هم نخواهم کرد موضی من موضی مردم افغانستان است موضی من موضی شهیده است موضی من موضی آنان است که شرافت خود به اون دنیای دیگر بردید و چگونه میتونم دوستای خوبی خود فراموش کنم مردم خود فراموش کنم و این همه درد و رنج و غم و مصیبت خود فراموش کنم اینا چطیات میگند و متاسفانه به این فیسبوک هم یکی داد افراد آدم نادان اینا استخدام میکنن جز داو دادن ما کار که ندارن ما همیشه پیش بینی کردم خیانت های از اینا را دفن خیانت ها بسن در لوی جرگه متاشن در قانونی لوی جرگه قانونی اساسی در انتخاباتی اول یه جز منزیت شخصی چیزی دیگر اینا نداشتن و متاسفانه اینا به مسعود هم خیانت کردن و روانی هم خیانت کردن و جهاد هم خیانت کردن و مقاومت هم خیانت اینمی گناه من این بوده که اینا رو من یک مدار افشا کردم بیران اینا با زینمی چوچکک های خدا و عبله های خدا و زرخرید های خدا معذب ساختم که نمی را داو بزن بالا تایلات و عراجیف باز مرا استقبال کردن اما من این چی نگفتم گفتم زمان و تاریخ مرا تربیه خواهد کرد من تعالی جدا از مردم افغانستان با هیچ کس با هیچ جناب و با هیچ کس نداره تشکر استاد گلی یک سوال آخر میکنم میفهم که کابل هم ناوقت شب است انشان یک روز اگر با تصویر شما را دعوت میکنیم که یک جایی که انترنت قوی باشه صحبت ها خیلی زیاد است فقط یک سوال آخر ما سر جشن استقلال افغانستان که آیا سعی هست یا جعلی بوده یا درست بوده یا صحبت نمیکنیم سوال ما منظور ما اونیست منظور ما فقط این است که در شرایط فیلی افغانستان که ما این همه بدبختی را داریم این هم پول از غریب و بیچاره از بیت المال خرچ ای جشن که اه 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 یعنی امانتش خیلی بالا هست آیا شما با این موافق است بودین یا نه؟ موافقه و عدن موافقه مجروح چیزی دیگر است اما اگر شما هم در موقعیت آقای اشرف منی محمد باشید به یک نقطه شما تکیه میدید امروز ما فکر میکنم که تکیه اشرف غنی به مقابل امون الله خان قرار گرفتن و این 
گروه های هم که مقابل اشراف غنی محمد اشراف غنی قرار گرفتن یک اون وجوهات مشترک کمی دارن اگر چی یکی نیستن من به سرنویش یمان الله خان رو در روستم بنابراین 28 درصد او رو می دانند که چی گفن در افغانستان در روای امریکایی هستن ناتو هست ولی همین گفه یکی اصلا شوغنی بشت یک وضعیت می گرده که به مردم یک چیزی را بکن از 28 درصد این هایست یک روز تاریخی استفاده کرده گفت می خودم به مردم افغانستان می رسانم این که در این مورد مصرف شد یک باید بپذیر در دیگه قبول بکن خب پرستاد گل بلی بله تشکر از شما تشکر یک جان انشالله حتما باز شما رو دعوت میکنیم از اینکه لطف کردیم وقتی تانه در اختیار بیننده های ما گذاشتین جهان سپاس من شخصا هم با شما از دوستی که دارم افتخار میکنم چندین باره که در کابل با هم نشست داشتیم واقعا صدای شما صدای رسا بوده همیشه و همه شما رو دوست دارم جهان سپاس از شما انشالله باز هم در تماس خواهیم بود صدای مردم افغانستان است سپاسگزار هستم مدر تشکر شب روز شما خوش شب خوش شب خوب دوستان عزیز ما استاد دانشگاه استاد جلال با خود داشتیم که با صحبت هایشان با چهرهشان هر روز شما آشنایی کامل داریم در تلویزیون طلا و دیگر تلویزیون های داخل کشور ایشان همیشه صحبتشان هم به طرفداری از مردم و واقعیت ها را برای مردم می رسند خب ما از شما سپاس گذاری می کنم همچنان خانم سرایای بها مثل که دوباره می خواهیم بیاییم یک صحبت داشته باشم حتما روز برنامه از ساعت شب خیلی زیاد شد اجازه بتیم که یک بار دیگر خانم بهار داریم تا صحبت هایشان تکمیل کنند بله خانم سرای بهار بفرمایید صحبت هایتان شما ادامه بتیم که
اتاتا که مصطفی کمال میمان و اگر میتونست و مفق میشد امروز ما در این بدبختی ها خطور نبود واقعا ولی جمعه آماده امچه مسئله نبود از نگاه عینی از نگاه زینی این یک مسئله است اشرفانی یک چیز دستاوت ندارد و موضوع دیگر در مورد استاد جلال هستند که معفر می صحبت های شنه بسیار خوش دارم آدم دانشمند هستند بسیار با جرد صحبت می کنند از پایران نفهم شب شوی یک منطقابی های دوران مافل دانشگاه بالا می شدن و این بونه صحبت می کنند برخواست ما بسیار قابل ایتران هستند و اما در یه واخص که یک کمه اینا رفتن به طرف اشرفانی و یکی دو موضوعی در اینجا مدره کردند مثلا میگن اشرفانی به یک شب از اشکال می خواهد براحت بدن میگن که شما میگید این همه از اینی را که میکنند به خاطر یک جشن چی ارزش دارد میگه خوب میخواست که یک دم خدا در بغانی جشن بر مردم برساند شما باید میگفتین که در این موقع جنگ، در این موقع کرونا که هزاران نفر میمونند در فکر و بدبختیست اما گفت ارزشمند آقای هنی چی است؟ که بخواید که او را با از اینی میلیون دالر برای مردم بگوید بیز و از صبح تا شام کرند بخته میده آیا ارزش از این داره که به خاطر به کرسی نشاندن یک علمه یا یک هم بکنم مالا خان ادفاع کرده سر آقا اما سر لباس قبله ایش که میرسه او را محکوم میکنه این گفت نشد خب این ای یک گفت موضوع است چرا شرمنی این از اینها را میکنم به نام روی جنگر به نام نام دادن برای مردم کمک های جانی به نام جشن استقلال باور میکنیم که اگر از امی 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 چیزایی که این وان میکنه که من از این نکردیم یک پنگ درصدش برای این مسائل مصرف میکنه پنگ درصد ولی ما تباکی از این میدوزده و این پولا را چی میکنه؟ این پولا را در امریکا با امین نیو لبرل ها در قبل ترین لابیست هست به بیشتر از امیل را پیلن را میلونه رای امریکا هست که این با قدرت باکی بانند اگر نتانه که این قبل لابی بزرگ این قانه بسازه با این پولای خود و چند روز پیشم نوشتم که لابیگری در امریکا در سیستم پارجوی است که رئیس های جمهور یا کسایی که میخواید در قدرت باشه بر امریکا باج میتن بنامه لابی با بازنا میرن در مقامات خادم بیان سر جمهوری قطع سناتورا و قطع کانگرسمن ها اینا به تماس میباشن که این آدم آدم خوب است دیلبانی در خواهی امریکا لابی های مختلف از لابی جند از حتی در بخش لابی های زخایر افغانستان اشترفنی دستان هم این هم باید آقای استاد جلال که در داخل هم هست هم آدم دادشمند هست هم اینا باید این مسئله را میگفتن که به نام استقلال این پولا رو میزنه این میلیون دلار از کجا میزنه و چطور در جایی مانده امریکا میزنه که یک دفتر که بیش نیست این دیوانی روانی ولی چرا تانسته که بانه در قدرت ببینید اینایی که امیر و شنفکرهایی که وقتی میرن با حکومت میسازن نمیتونن که مقابل مردم هم بسیار قرار بگیرن یک رقم یک موقف اعتدالی میگیرن معتدل و این بایی خاطر این توجیهات در یک آدم دانشمن درست نیست موقف این بایی خاطر اشرفانی این کار را کرد اشرفانی درست بر خود لابی میکنن امیل از نگاه موقعیت به خود در تناقض است اشرفانی با طالب برای که میفهمه که اگر طالب بیاید من نیستم من این امی آقیمیت امی قدرت نمی داشته باشم خلبا نمی خواهد اگر بخواهیم اون یک مسئله تباری و قومی و پشتونیز میشن است که امی مسئله اینا رو با هم گلی زدن ولی روی دیگه مسئله است که میگه امریکا فشار میره اگر امریکا فشار میره اگر می اشرفانی میتونست با یک سر وزن نسبتا ملی مردمی با یک دیگنیتی با یک سر وزن و دیرشی و لباس مثل انسان بره که برش امنیت قایی میدودد استیمار رو مثل استیمار برای احمد خان برای دیگلا برای عبدالرمان خان میشیش کتشان گفت میزد برشان وقت که میرفتند در کشورها سفر میکنند بازشان رئیس جمهور و ملکه و اینا میبودند اما ای آدم ایش حرزشی ندارد باید میشیش کت اندیکایا میگفت او که تو مرا آلود این من یک جنت بکنم به این کشور آمدم به این کشور زندگی نمیکنم آلا خدا مجمع خان قرباقی ساختیم رنگوتا و بیران و باید این کارا را شروع کنید اما باید تمام اینا این قدر منافع شما را ایمار میکنم این قدر منافع ملت ماست 
و باید یک کار رو برای مردم رو منجام بدم و باید یک کار رو برای مردم کنم نباید بودیجه مردم سارا کرد ولی اشرفانی یک درصد این کارها رو نکرد دقیق یک درصدش انجام نداد که امریکا این چانه نزد به این کار در مقابل طالب به خاطر امریکا که میخواید دل امریکا رو بدست بره یک برده ناتراشیده ناتراشیده اونمونجه شیشته که ایت نوی یک سر سوزن کدام کار مردمی نکرد این باید استاد جلال تنبایشان است این مسئله را اینا میگفتن خب در چون بخاطر از اینکه وقت هم کم بود انشالله دفعه دیگه استاد جلال باز هم دعوت میکنیم این سوالات از شما میکنیم حتما و حتما ولی ما صحبت ما این هست که از این آقای دلقرگانی این توقعی نباید به خاطر که این آدم قدر خود پایین ساخته و پایین بوده است البته که برای هر کس خود خم میکنه برای درک دیلری خود خم میکنه برای یک وقتی پالمانی خود خم میکنه برای یک دختر که تازه داخل عرق شده این خود خم میکنه دیگه این که پیش از این ها و غربی ها میای فکر کنین که نگه یک یک دوران اگر شما به شما بیان داشته باشین یکی از خانمای افغان سلمان آقای بوش بود در قصه سفید س... بله زایره جان خواهر احمد زایر ایر استایل بگیمش به اصطلاح یا سلمان بگیمش که موی آقای بوشه قطع میکرد و آقای کرزایی مثل که گفته بود که نه موی تو را یک افغان درست میکنه یک افغانستانی درست میکنه آقای بوش بر... برگشته بود و بر آقای کرزایی بطر تو این پنده بود ما بسته کده نمیتونیم اینان شما از این آدم چطور توقع دارین از این کرزای مکا شما دیدین که یک رئیس جمهور باید مطالنت خود نگاه کنه باید استاده باشد این می آید برای نفر پارلمان و دستش که ای بی هست از هر از اونا عکس شما دیروز تصویری شداختم خود خم میکنه دلا میکنه برای سارجن خود خم میکنه سارجن پایین ترین درجه هست که یک, یک اسکر بی سواد آمریکایی که درس نظامی نخوانده از کار می باشه و 25 سال خدمت کنه درجه آخرش سارجن است یعنی ضابط میشه و این آدم برای ضابط خود دلا دلا میکنن اینا باور کنیم که ما وزیرای اینا رو در کابل دیدیم پیش آمریکایی ها حضور میکنه که من از کابل تا فلان ولایت برسم و اینا رو سادها و سادها در میدان میشن که تا یک پرواز باز نام از ایروپرت اینا اصلا ترانسپورتیشن نداشتن اینا اصلا مقام وزارت و وزیری را اینا زیر پای گذاشته بودند که اینها نمیتونستن از یک شهر به شهر دیگه برن تا امریکایی اینا را انتقال نتر اینا یک جفت انسانهای بسیار فروخته شده آدمایی است که فقط میخواه برای فاشیزم برای آیزهای پاکستان برای استخبارات و جیبهای خود پول پر کنند و هر چکیات کیمیایی بدهنشان برای مردم اینا باید بگویند و مردم فرید بتن شما می یک ماه اخیر شما بیدونه هر روز این آدم آمده در صفحه تلویزیون چند پرند گفته تا فقط وقت مردم زایی کنه و کلها رو دوزی کنه نه صلح هست نه آرامش هست امروز دوباره مردم شروع کردن رفتن پناهینده شدن مردم عادی جوان ها که چهار قرار پیدا میکنن خب تکت میگیرن پاسپورت میگیرن فرار میکنن ولی حال دوباره مثل چل سال گذشته شده که تمام مردم از محلایشان پناهنده میشن به کشورهای دیگه هم جواب بفرمایید خانم باها اگر گفتنی دیگه داشته باشین در خصوص نیست و یک انتخابی بگم سر صحبت آقای امروز تر کشم آورده بودین استاد جلال استاد جلال داشتم خود من هم تاقی صفحاتم باشه بیشترین انتقادات هم سر پاجیکای خود ماست هم سر انتخاب کرد برای از اینکه مورابر نداشتیم یک سره کلش شوره طلب، دروب بوی، خاین، معامله دردید همیشان فقط سنگ مسود رسی نزدن و همیشان هم مسود فروختن فقط او را سنبول تجارتی خود ساختن سنبول سیاسی خود ساختن اما میهیم سر استاد جلال که استاد هستم یک آدم دانشمند هستم من میدونم که یک تعداد رعبرهای ما میرفت از هم در جای میدم کاندید میکنم و این نمیگیرم اول هم منطقه خدا میکوبم باز پس هم میگم یک منطقه دیگر هم میگم که این این پنشیری خوب است شما کنم باز هم پنشیری زد بدخشانی میشه باز بدخشانی پس زد پنشیری میشه حالا استاد جلال هم من اینجا آمده وقتی شما میگین که مردم 
تاجیکستان به این تیر یک وضعیت قرار دار مردم آمد کمک کرد مردم بدخشان دمی وضعیت است اول خود آقای استاد جلال که آدم کسیم فهمیده هستن خب صحبت ها می کنن اینا سوال چقدر گلو پاره کنن و خاطر مردم پامیر بدخشان که به شکل موقع به قرون و استاد زندگی می کنن به شکل کمون اولیه یعنی دمه ها که چقدر داور از خدای مخدیدم فلمه های زنار زندگی زنار با خود پیچیدم که امروز سوال در کره زمین بشر بیاد نداره با اون شکل زندگی همه جلال درست شده اگر نشده نسبی برشان امکانات میده ولی برزی بشارا این چیز نبوده و نیست خب ایا یک تعداد وکیلایی که در مبین پارلمان آمدن اینا چرا یک روز مسئله پامیر مطرح نکدن یعنی رعبرهای خود بدخشانی نه همه بدخشانی باید کن رعبرهای این کار کنن اما به خصوص حال اینه که مثلا سکتریست شدن و تاکیت ها جدا میشن خودم شخصا بسیار بدخشان از دوست دارم و مردم به این مدت کم که با مسئول بودیم باز آمدیم دستازر بدخشان مردم بسیار شریف مردم با استعداد مردم که اطمون نست یادیشان هم مسجه است و واقعا قابل تروان و در امریکا در شهر سنوزی یک یکی از رنگ های مصر آورده بودن و نمایش گذاشته بودن که کالگی میر است تقریبا یک ده سال پیش که در ای ده سیر میلی رنگ ها که فرونا بودن چی بود کل بر امریکا توفه دادن شاید به تریلیون دالت قیمت از امون باش امون موزی هم یک اینجا دارن باز در جای میگن در درون این چی ها چی پیدا شد چیزایی که در درون این رنگ ها بودن که فرونا داشتن بزرگ در زیر یک شیشت در ودرین گذاشتن در یک دوتا لاجورد بدخشان هر چیزی که جمانده بودن تلا و بشخاب و تلا یا زرفایشن پانیش اگه یاداشت مانده بودن که یستی بود نشته بود که یست طریق قبلشان از بدخشان می آمده بر فرمانهای مثل حالا شما ببینید تاریخ که رفتن امی لاجورد که در وقت که فراینی مثل بوده از این جمعی رفت لاجورد بدخشان باید لاجورد خود می تانست بهشت کره زمین شد نه تنها لاجورد بر تلال بدخشان زبان زد شایراز تلای بدخشان و خودم از که دلاب دریا ششته ریگ آمده شما یک مشنه اگر بگیریم ببینیم که در بینیش چه قذرات تلاست و من مذرات گرفتم در روی کاغذ ها که چیدم خب حالا این سرزمین چرا در این فلاکت است چرا قرناز این قاچاق میشه لاجورد است آیا مردم بدخشان چرا این کار نکدن و در صحبت استاد جلال من متاسف در این میشم ما باید یک نگرش انسانی پیدا کنیم و خضایا بسیار انسانی ببینیم شمال تقسیم نکنیم مثلا ما میگیم که درست است ما خود ما چندین دفعه نشدیم که در جبهات قندار، علمان، مناطق پشتونی، بچه بدخشانی یا پنشگی روان میکنن که شما برین اتا از مردم شمالی مینام بودن که در اونجا کشته میشن ولی جنرال ها کنش از یک قوم بالاست و این قوم بدبخت مادون اینا باید برن به این سربازا در اونجا کشته شوند به خاطر که امریکای های جنوان کنن که در افغانستان که بیدیسم است ما به اون خاطر در افغانستان باقی ماند کی کشته میشه؟ پیشیری بدخشانی این بیشتر تاجیکا اما از بین تاجیکا می دو قم زیاد هم خب آقای جلال بانوان یک دانشمند باید است که در پولیش یاد می کنن که یک تیداد زیاد جوان ها من متوجه این قضی همی خنست به کشته می شد باز مثلا تقسیم می کنن شما کشید کلگی شمال است ولی باز بدخشان ای تو کرد که به امور تمام تاریخ و تمدان از امی جبوده در شمال یا مثلا اون خورا نرتبات می کرد با مناطق ازبکی که انوز هم اندیشی چی دارن در حال که بیشترین مردم بدخشان تاریخی تبار بودن باز با که هم اونجا بودن زندگی داشتن ولی اشتر این هست ما باید این تضادار آلا نندازیم اگر تو به ایمد نگاهی از که با تامدان داشتن چرا تو برخ خود در یک کلمه از برخ نگرفت نام در حال که برخ مرد باشنی هست پس مرد تمدان آریان ها بودن او که مولانا با اون چود ها در بطن بخت زردشت بوده رامی برخی بوده بهترین مثلا کاهی آهنگر بهترین دانشمند ها شخصیت ها برایان رو بگیری ها از شمال بودن درست از که برایان اصلا برخی ها نیست از امومان مناطق ماورانر هستم اما ما نمیتونیم که نادیده بگیریم که برخ کی داشته یا کی نداشته وقتی تفکیف میکنیم اوتوماتیک یک برخی میاید 
بگم ما هم مرد تمدن این منطقه بودیم چرا مرد نادیگه بگیدیم چرا در مجموع باید بگوید وقتی که از بدخشون میگه از مناطق مارایشان بگوید تا زمانی ما بله خب قدر موقعی هم نبود و در ضمن ایشان منظورشان چیز دیگری بود که یعنی اگر مردم بدخشان اتحاد کنند و قدرت پیدا کنند همین نقاط قطق زمین و همین شمال همشان اینا در, در مجموع اتحادشان بیشتر و قدرتشان بیشتر میشه ما چونین برداشت کردیم من متوجه بودم تنها از بدخشان میگن و از شمال میگن سال صدمه کل شام صدمه دیده مردم بدخشان واقعا من هم دلم برشان می سوزد واقعا این مردم اینا در زیر جبر گرفتن و تمام زیر بناهای اینا را دزدی می کنن می برن ولی خودشان حتی محتاج نان هستند به هر صورت خانم به ها وقت برنامه من بسیار کم مانده دو, دو ساعت شد که هیچ وقت ما دو ساعت برنامه نرفتیم معمولا یک ساعت می باشد ولی از شما هم جهان سپاس می کنم یک جهان ممنون انشالله باز هم در برنامه های بعدی صحبت های شما را حتما میشنویم تجربیاتی که شما دارین، معلوماتی که شما دارین مقالات و رساله هایی را که شما نوشته کردین، کتاب را که شما نوشته کردین قابل قدر است حتما شما را باز هم در برنامه خود میداشته باشیم جهان سپاس از شما، خدا نگهدار خب دوستان عزیز از کسانی که برنامه را امروز تماشا کردن یک جهان ممنون دوستان عزیز خیلی زیاده هستند یکی از خبرهایی که بر ما در مسیج نوشته کرده بودند دوست ما نوشته کرده که دفتر سیاسی طالبان در قطر آتش گرفته خدا رو شکر و امیدوار هستم که همچه اتفاقی افتاده باشد عزیزان گل دوست عزیز ما خیرودین رحمانی میخواستم صحبت هایی داشته باشن من حتما در برنامه های بعدی ایشانم میارم با ما در تماس باشن و برشان حتما اگر از طریق مسنجر با ما تماس بگیرن شاید فردا بتانم بیارمشان برنامه ما بروی همه که باز هست میتونن بیارن صحبت های شنکنن در محور برنامه و مسائل که تر همیشه بدون توهین به کسی عزیزان باز هم ما در آخر قبل زیگه خدافیزی کنم از شما عزیزان ما از مردم عزیز بدخشانم خواهش میکنم که اتحاد کنن اینها نگذارن که این قبیله و این قاچاقبران و این دزدان و این رهزنا اینها را به این شکل تصرف کنه و اینها را نابود نیست کنه و حتی نان خوردن را هم نداشته باشن شهر اینا ولایت اینا خیلی ولایت غنی هست من از جستاد جلال از لطیب قدرام، از خانم فوزی کوفی و خوهرشان و دیگر بدخشانی ها از سلام دین ربانی و دیگر هزارهان بدخشانی با سواد ما که در کنج کنار کشور هستند و خارج از کشور هستند اینا در سواد از هم بتن ولایتشان نجاب بتن ولایتشان را پاک کنن از این منافقین، از این دزدان، از این طالبان، از این قاچاقبران به فکر مردمشان کاره کنن درود میفرستم بر همه شما تا فردا ساعت دهه پگاه شما را به خداوند میسپرم روز روزگار بر شما پرسرور باشد <تصفيق>